এটার অ্যান্সার হবে মাইনাস লন অফ টু এক্স প্লাস ওয়ান প্লাস লন অফ থ্রি এক্স প্লাস ওয়ান প্লাস সি এবং এটার অ্যান্সার হবে ফোর লন অফ এক্স মাইনাস থ্রি মাইনাস থ্রি লন অফ এক্স প্লাস টু প্লাস সি অনেক দ্রুত অ্যান্সার করে ফেললাম না তো চলো আমরা দ্রুত অ্যান্সার করার পদ্ধতিটা শিখে নেই আজকে আমরা আংশিক ভগ্নাংশের সাহায্যে যে যোগাযোগীকরণ করা যায় সেই জিনিসটা নিয়ে কথাবার্তা বলবো তো আমরা আংশিক ভগ্নাংশের অনেকগুলো প্রকারভেদ জানি তার মধ্যে আমরা আজকে সবচেয়ে সহজ যেটা সেটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে প্রকৃত ভগ্নাংশ প্রকৃত ভগ্নাংশ বলতে আমরা কি বুঝি দেখো আমরা জানি প্রকৃত ভগ্নাংশ মানে হচ্ছে উপরে যে রাশি থাকবে সেই রাশির চলকের পর অবশ্যই নিচের রাশির চলকের পর থেকে যদি ছোট হয় তাদেরকে আমরা বলি প্রকৃত ভগ্নাংশ তাহলে উপরে দেখো চলক কত নাই তার মানে কি এক্স টু দি পাওয়ার জিরো বলতে পারি এক্স টু দি পাওয়ার জিরো বিদ্যমান এরপর নিচে এই দুইটা যদি গুণ করি কত হয়ে যাবে এক্স স্কোয়ার তাহলে এক্স টু দি পাওয়ার জিরো অর্থাৎ পাওয়ারটা কত জিরো এবং এক্স স্কোয়ারের থেকে সেটা কি হবে ছোট তাহলে এটাকে আমরা বলি প্রকৃত ভগ্নাংশ পরেরগুলোও যদি খেয়াল করো তুমি পরেরগুলোও হচ্ছে প্রকৃত ভগ্নাংশ এটা খেয়াল করে দেখো এখানে গুণ করলে সর্বোচ্চ এক্স স্কোয়ার হবে বাট উপরে এক্স টু দি পাওয়ার ওয়ান আছে তাহলে এটা একটা প্রকৃত ভগ্নাংশ এর সাথে সাথে আমাদের আর একটা বিষয় জানতে হবে সেটা হচ্ছে লিনিয়ার লিনিয়ার বলতে কী বোঝাচ্ছি দেখো এই রাশিটার যদি কথা বলি এই রাশিটায় চলকের পর সর্বোচ্চ ওয়ান বাদে কিন্তু আর কিছু নাই এই রাশিটাতেও সর্বোচ্চ ওয়ান বাদে কিন্তু আর কিছু নাই তাহলে যতগুলো উৎপাদ এভাবে লিখতে পারি আমরা সবগুলারই চলকের সর্বোচ্চ ঘাত হচ্ছে ওয়ান এদেরকে আমরা বলতেছি লিনিয়ার এবং ব্রাকেট দিয়েও কিন্তু তার উপর কোনো পাওয়ার নাই তো এই টাইপ জিনিস প্রকৃত এবং লিনিয়ার ফাংশন তার আমরা যোগাযোগীকরণ করব তার আগে প্রথমে যেটা শিখব সেটা হচ্ছে আংশিক ভগ্নাংশকরণে কনভার্ট করা এবং আংশিক ভগ্নাংশকরণে কনভার্ট করার সহজ যে পদ্ধতিটা সেটা আমরা করব দেন আমরা মূল নিয়মের সাহায্যে এই যে যোগাযোগীকরণ বের করা হয় সেই যোগাযোগীকরণ বের করব এবং এদের যে শর্টকাট আমি শুরুতেই বললাম সেই শর্টকাটটি আলোচনা করব এবং শর্টকাটটা ভালোভাবে একবার যদি বুঝে যাও কি করতেছি তাহলে তুমি দুই একবার প্র্যাকটিস করলেই দেখবা খুবই অল্প সময়ের মধ্যে অ্যান্সারটা করতে পারতো তো এই জিনিসগুলার আমরা আংশিক ভগ্নাংশের সাহায্যে যোগাযোগীকরণ করব তো প্রথমে আমি মূল নিয়ম নিয়ে আলোচনা করব আমরা মূল নিয়ম শেষ হওয়ার পর আমরা শর্টকাট অ্যান্সার করব তো প্রথমে দেখো আমাদের যে প্রথম কোশ্চেনটা এটা ছিল ডিউ ষোলো সতেরো সেশনে বলছে এইটা সমান এটা লেখা হলে এই অভেদে এ বি এর মান বের করো অর্থাৎ তোমাকে এইটা দেওয়া আছে এটাকে আংশিক ভগ্নাংশে কনভার্ট করতে হবে সেই আংশিক ভগ্নাংশ থেকে এ আর বি এর মানটা বের করতে হবে তো আমরা সহজে আংশিক ভগ্নাংশ করে সেখান থেকে এ আর বি এর মানটা বের করব আংশিক ভগ্নাংশ করার সহজ নিয়ম যেটা ভালোভাবে একটু বুঝো সহজ নিয়ম হচ্ছে তুমি যে কাজ করবা এইটা সমান কি লিখবা দেখো এখানে জয়টা উৎপাদক থাকবে এখানে আমাদের কয়টা আছে দুইটা তাহলে তুমি দুইটা দাগ দিয়ে নাও দুইটা দাগ দিয়ে নেওয়ার পর যে কাজটা করবা প্রথমে প্রথমটাকে লিখবা প্রথমটা কত ছিল টু এক্স প্লাস ওয়ান এরপর সেকেন্ডটা ফাঁকা রাখবা এবার প্রথমটা ফাঁকা রাখবা সেকেন্ডটা লিখবা সেকেন্ডটা কত ছিল থ্রি এক্স প্লাস ওয়ান দেন যে কাজ করবা এইটাকে জিরো বানানোর জন্য এক্সের ভ্যালু যা হবে বাকি যে জায়গায় এক্স আসে সেই জায়গায় ওই মানটা বসবে তাহলে এখানে এক্সের ভ্যালু জিরো বানাইতে গেলে কি হবে বলো তো টু এক্স প্লাস ওয়ান ইকুয়াল জিরো এক্সের ভ্যালু আসবে মাইনাস হাফ তো এক্সের ভ্যালু মাইনাস হাফ এটা এইটা বাদে সকল জায়গায় বসাই দেবা উপরে কত ছিল আমার উপরে ওয়ান ছিল নিচে দেখো এইখানে আমরা এক্সের ভ্যালুটা বসাইতে পারি থ্রি ইন্টু মাইনাস ওয়ান বাই টু অর্থাৎ মাইনাস থ্রি বাই টু যেহেতু এখানে আমার থ্রি ছিল তার সাথে গুণ করতেছি আমরা কত মাইনাস হাফ তাই আমরা এক লাইনেই লিখে দিচ্ছি মাইনাস থ্রি বাই টু এরপর পরেরটাই যদি আমরা করি তাহলে পরেরটা এবার হচ্ছে এইটাকে জিরো বানাইতে এক্সের মান যা হবে সেই মানটা অপর যে যে জায়গাগুলো এক্স আছে সেখানে বসানো লাগবে উপরে কত ছিল আমাদের উপরে হচ্ছে ওয়ান এবার এই অংশটাতে এক্সের ভ্যালু বসাই দাও কত বসাবে এবার তুমি এটাকে জিরো বানাইতে গেলে এক্সের ভ্যালু কত আসবে আমরা এটা একটু ক্যালকুলেশন করে দেখি থ্রি এক্স প্লাস ওয়ান ইকুয়াল কত জিরো এক্সের ভ্যালু আসবে কত মাইনাস ওয়ান থার্ড এই মাইনাস ওয়ান থার্ডটা অপর যে যে জায়গায় এক্স আসে সেখানে সেখানে বসানো লাগবে তো এখানে এক্স আসে এখানে বসাও টু ইন্টু মাইনাস ওয়ান থার্ড তাহলে আমরা লিখতে পারি একবারই মাইনাস টু বাই থার্ড প্লাস ওয়ান আর এখানেও কিন্তু একটা প্লাস ওয়ান ছিল তো আমরা এই মানগুলো বসাই দিলাম এরপর ক্যালকুলেশন করলে আমাদের অ্যান্সারটা চলে আসবে আমরা এ আর বি এর মানটা বের করতে পারবো তো এইটা ক্যালকুলেশন করলে কথা হয় বলো তো 
এটা যদি একটু যোগবিয়োগ করো যোগবিয়োগ করলে আমরা দেখতে পাই এখানে কি থাকবে যোগবিয়োগ করলে হচ্ছে নিচে টু উপর হচ্ছে মাইনাস থ্রি প্লাস টু অর্থাৎ মাইনাস হাফ মাইনাস হাফ কোথায় আছে নিচে তাহলে আমি এখানে ডিরেক্টলি লিখতেছি মাইনাস হাফ এটা কোথায় চলে যাবে টুটা একবারে উপরে যাবে মাইনাস কোথায় যাবে সামনে তাহলে পরের লাইনে আমরা লিখতে পারি মাইনাস টু ওয়ান বাই টু এক্স প্লাস ওয়ান এটা লিখতে পারি এরপর পরেরটাই কি করি এখানে যোগবিয়োগ যদি করি আমরা লসাগ হচ্ছে থ্রি মাইনাস টু প্লাস থ্রি হবে ওয়ান থার্ড কোথায় ওয়ান থার্ড নিচে ওয়ান থার্ড তাহলে আমরা এখানে লিখতে পারি যেটা সেটা হচ্ছে ওয়ান থার্ড এই থ্রি কোথায় চলে যাবে উপরে চলে যাবে প্লাস থ্রি ওয়ান বাই থ্রি এক্স প্লাস ওয়ান এবার তুমি অ্যান্সারটা মিলাও দেখো এখানে কি বলছে আমাদের এখানে চাইছে কি টু এক্স প্লাস ওয়ানের উপর যেটা থাকবে সেটাই এ তাহলে টু এক্স প্লাস ওয়ানের উপর কী আছে বলো তো মাইনাস টু আসে না এই মাইনাস টু কিন্তু আসে আমাদের এখানে গুণ অবস্থায় তাহলে এর ভ্যালু আমরা পেয়ে গেলাম মাইনাস টু আবার বলছে থ্রি এক্স প্লাস ওয়ানের উপর কী আছে গুণ অবস্থায় তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি বি আর এখানে সেই বিয়ের মানটা কথা হবে থ্রি তাহলে আমরা এ আর বি এর মান পাচ্ছি কত মাইনাস টু কমা থ্রি তো আশা করি বিষয়টা বুঝতে পারছো এর সাপেক্ষে আমাদের আরেকটা কোশ্চেন ছিল আট নয় এই এটা হচ্ছে সেই কোশ্চেন এখানে জাস্ট এই চিহ্ন আর ডি এক্স এটা ছিল না তোমাকে এইটার বলছে এটা সমান এই টাইপ দেওয়া আছে এ বাই প্রথমটা বি বাই দ্বিতীয়টা তোমাকে বের করতে বলছে এ আর বি এর মান কত হবে তো আশা করি ওই বিষয়টা আমরা করতে পারবো তো আমি ওটাও দেখাই দিচ্ছি তারপর আমরা মূল প্রবলেমে চলে যাই তো এটাকে আমরা আংশিক ভগ্নাংশে কনভার্ট করব তো এটাও আমরা ওই সহজ নিয়মেই আংশিক ভগ্নাংশকরণ করতে পারি তো আংশিক ভগ্নাংশে যদি মানটা বের করতে চাই আমরা তাহলে কি হবে প্রথমে যেহেতু দুইটা উৎপাদক দুইটা দাঁড়ি দিয়ে নাও প্রথমটাকে লেখো প্রথমটা ছিল এক্স মাইনাস থ্রি এক্স মাইনাস থ্রি এরপর এইটাকে জিরো বানানোর জন্য এক্সের মান যা হবে সেটা বাকি জায়গাগুলোয় বসাই দিতে হবে এটা ফাঁকা এরপর প্রথমটা ফাঁকা দ্বিতীয়টাতে হচ্ছে এক্স প্লাস টু এবার তুমি মানটা বসাই দেবা এখানে দেখো জিরো বানানোর জন্য এক্সের ভ্যালু কত আসবে থ্রি আসবে এক্স ইকোয়াল থ্রি আসবে এই থ্রিটা যেখানে যেখানে এক্স আসে সেখানে সেখানে বসাই দাও তাহলে উপরে কত আসে বলো তো উপরে এক্স আসে থ্রি থ্রি প্লাস সেভেন্টিন কত হবে টোয়েন্টি আর এখানে বসাই দাও কোথায় বসাচ্ছি আমরা দ্বিতীয়টাতে x হচ্ছে কত থ্রি থ্রি প্লাস টু কত ফাইভ এরপর পরের অংশটা যাই আমরা পরের অংশ কি x ইকুয়াল কত আসবে মাইনাস টু এই মাইনাস টু যেখানে যেখানে এক্স আসে সেখানে বসাই দাও এখানে ছিল কত এক্স প্লাস সেভেন্টিন তাহলে এই এক্সের জায়গায় কত বসবে মাইনাস টু তো এখানে আমরা বসাইতে পারি মাইনাস টু প্লাস সেভেন্টিন কত হবে ফিফটিন এরপর নিচে তুমি এইখানে বসাইতে চাচ্ছ কত মাইনাস টু মাইনাস থ্রি কত হবে মাইনাস ফাইভ নিচে আমরা লিখতে পারি মাইনাস ফাইভ কাটাকাটি করো কাটাকাটি করলে কত হচ্ছে ফোর বাই এক্স মাইনাস থ্রি এখানে কাটাকাটি করলে হচ্ছে কত মাইনাস থ্রি হবে তো সামনে মাইনাসটা লিখলাম থ্রি ডিভাইডেড বাই এক্স প্লাস টু তো এটা এটাকে আমরা লিখতে পারি এখন কিভাবে দেখো আমরা চাইলে এখানে প্লাস দিয়ে এখানে মাইনাস দিতে পারতাম ওদের অনুযায়ী যদি মিলাইতে চাই যেহেতু এখানে কি আছে প্লাস আছে তাহলে এখন আমাকে বলো এর ভ্যালু কত হবে এর ভ্যালু হচ্ছে ফোর এবং বিয়ের ভ্যালু কত হবে বিয়ের ভ্যালু হচ্ছে মাইনাস থ্রি খুব ইজি না আসলে ইজি জাস্ট একটু ভালোভাবে বুঝতে হবে এই লাইনটা এই লাইন বুঝলে তুমি অ্যান্সার করতে পারবা খুব শর্ট টাইমে এবার আমরা যোগাযোগীকরণ করব এটার মান বের করব অর্থাৎ এটাই ছিল এইটারই আমরা কি করতেছি এবার যোগাযোগীকরণ করতেছি যোগাযোগীকরণ করার ক্ষেত্রে যে বিষয়টা আমাদের খেয়াল রাখবে সেটা হচ্ছে এই টাইপ যে উৎপাদকগুলো দেওয়া থাকবে তাদের আংশিক ভগ্নাংশে কনভার্ট করতে হবে দেন আমাকে প্রসিড করতে হবে যেহেতু আমি মূল নিয়মের কথাবার্তা বলতেছি তাহলে আমাকে প্রথমে এটার আংশিক ভগ্নাংশকরণ করতে হবে তো এটার আংশিক ভগ্নাংশকরণ তো আমরা এখান থেকে দেখছি প্রথমটাই তো আমরা আংশিক ভগ্নাংশকরণ করছি তাহলে এটার পরিবর্তে আমরা এখন যেটা লিখতে পারি সেটা হচ্ছে আমরা এখানে এ আর বিয়ের ভ্যালুগুলো ইনপুট করে দিলাম আমরা প্রথমেই দেখছি এর ভ্যালু পাইছি মাইনাস টু বিয়ের ভ্যালু পাইছি থ্রি জাস্ট বসাই দিছি এবার তুমি যোগাযোগীকরণ করবা যোগাযোগীকরণ একটা প্রপার্টি আছে যদি প্লাস মাইনাস টাইপ থাকে তাহলে আলাদা আলাদাভাবে আমরা যোগাযোগীকরণ করতে পারি ওই চলকের সাপেক্ষেই তাহলে আমরা এখানে লিখতে পারি যেটা মাইনাস টু টু এক্স প্লাস ওয়ান ডি এক্স মাঝখানের চিহ্ন প্লাস তারপর লিখতে পারি থ্রি ডিভাইডেড বাই থ্রি এক্স প্লাস ওয়ান ডি এক্স এখন এইটার যোগাযোগীকরণ করতে হবে যোগাযোগীকরণ করলে মাইনাস টু একটা ধ্রুবক সংখ্যা কোথায় আসবে সামনে আসবে মাইনাস টু এবার তুমি এইটার যোগাযোগীকরণ করতে চাচ্ছ অর্থাৎ তুমি এখানে মাইনাস টু বের করে নিছো বাকি থাকে কি ওয়ান বাই এটা তো ওয়ান বাই এক্স এর যোগাযোগীকরণ করলে কথা হয় লন এক্স হয় আমরা জানি তাহলে আমরা এখানে লিখলাম লন অফ এক্স বলতে এই টোটালটা মডুলাস অফ টু এক্স প্লাস ওয়ান এরপরে আর একটা কাজ বাকি থাকে সেই কাজটা
কি শেষ কেন শেষ হয় নাই এখানে এক্স এর সহ কত থ্রি তাহলে এই থ্রি দিয়ে এটাকে ভাগ করতে হবে প্লাস সি এখান থেকে আমরা পাচ্ছি কত মাইনাস লন অফ টু এক্স প্লাস ওয়ান প্লাস লন অফ থ্রি এক্স প্লাস ওয়ান প্লাস সি তাহলে এটা আমরা পেয়ে গেলাম এখন ওই সেম প্রসিডিউরে তুমি যদি এইটা করতে তাহলে কিন্তু হয়ে যেত কারণ এটার আমরা আংশিক ভগ্নাংশকরণ করছি সেই আংশিক ভগ্নাংশকরণের সাহায্যে ওটা করতে পারি আমরা আমরা একটু মূল্যমে একটু প্র্যাকটিস করবা এরপর আমি যে শর্টকাট বলতেছি সেই শর্টকাটের অ্যান্সারের সাথে মূল্যম অনুযায়ী মিলাবা তো মূল্যমের প্রসিডিউর কিন্তু এটার জন্য একই হু ভু সেম তুমি জাস্ট এর মান বসাবো বি এর মান বসাবো ওই ক্যালকুলেশনগুলো করে ফেলবা আমরা ওখানে এর মান কত পাইছি এর মান পাইছি ফোর বি এর মান কত পাইছি মাইনাস থ্রি একই হিসাব ওই হিসাবে আমাকে করতে হবে তো আমরা যখন অ্যান্সার দেখবো সহজে বলে দেবো শর্টকাটের পালা শর্টকাটে আমরা প্রথমে এটার অ্যান্সার করতে চাচ্ছি একটু ভালোভাবে বুঝবা একবার যদি বুঝে যাও ঠিকভাবে তাহলে আশা করি আর কখনো প্রবলেম হবে না আমরা এই প্রবলেমটার অ্যান্সার করব এই প্রবলেম অ্যান্সার করব এবং এই প্রবলেমের অ্যান্সার করব শর্টকাটেই তো এখন প্রথমটাতে আসি আমরা প্রথমটার অ্যান্সারটা আসলে কি হবে তুমি যে কাজ করবা এই দুইটা থেকে যতগুলো থাকবে ততগুলো থেকে তুমি এক্সের ভ্যালুগুলো আগে বের করবা প্রথমে এক্সের ভ্যালু বের করো প্রথমটাকে জিরো ধরে এক্সের ভ্যালু আসবে মাইনাস হাফ এরপর তোমার কাজ যেটা সেটা হচ্ছে এইটা বাদে বাকি যারা আছে সেখানে ওই মাইনাস হাফটা ইনপুট করে দিবা তাহলে কত হবে ওয়ান বাই থ্রি ইন্টু মাইনাস ওয়ান বাই টু প্লাস ওয়ান এইটা বাদে আর কে আছে এইটা বাদে তো শুধু এখানেই এক্স আছে তাহলে ওখানে আমরা মান বসে দিলাম তারপর লন অফ যেটা বাদ দিস সেটা কত সেটা টু এক্স প্লাস ওয়ান এখানে কিন্তু শেষ না এখানে এক্সের সঙ্গে একটা আসছে না কত সেটা টু তাহলে টু দিয়ে আবার ভাগ করে দিতে হবে এটা লিখলাম এরপর পরের অংশে যদি আমরা চাই পরের অংশে কী হবে প্লাস এইটা এবার এইটাকে জিরো ধরে এক্সের ভ্যালু বের করলে হবে মাইনাস ওয়ান থার্ড এই মাইনাস ওয়ান থার্ড আমরা কী করতে পারি এই মাইনাস ওয়ান থার্ড অপরটাতে বসাই দেবো তাহলে মাইনাস ওয়ান থার্ড অপরটাতে বসাই দিলে কথা হবে বলো তো ওয়ান বাই টু ইন্টু মাইনাস ওয়ান থার্ড প্লাস ওয়ান লন অফ যেটাকে জিরো ধরছিলাম সেইটা কতকে ধরছি থ্রি এক্স প্লাস ওয়ান মানে যেটা বাদ ছিল থ্রি এক্স প্লাস ওয়ান এখন এইখানে এক্সের শখ কত বলো তো এক্সের শখ থ্রি না তাহলে এখানে আমার কি আসবে থ্রি দিয়ে ভাগ হয়ে যাবে তো ওয়ান বাই থ্রি আমরা এভাবে লিখতে পারি এখন দেখো এইখানে আমরা যোগ করতে পারি লসাগু হিসাবে এখানে আমরা ওই কাজটা করতে পারি তারপর দেখি কি আসে এখানে একটা হাফ আসেই নিচে আমরা লিখতে পারি যেটা মাইনাস থ্রি বাই টু প্লাস ওয়ান মাইনাস থ্রি বাই টু প্লাস ওয়ানের একটু ক্যালকুলেশন করি না মাইনাস থ্রি বাই টু প্লাস ওয়ান ক্যালকুলেশনগুলো দ্রুততার সহিত করতে হবে তাহলে নিচে হচ্ছে টু মাইনাস থ্রি প্লাস টু আসবে কত মাইনাস হাফ মাইনাস হাফ তো আমরা এখানে লিখতে পারি মাইনাস হাফ দেন এখানে কত আছে লন অফ টু এক্স প্লাস ওয়ান প্লাস এখানে আবার ওয়ান থার্ড আছে মাইনাস টু বাই থ্রি প্লাস ওয়ান কত হবে মাইনাস টু বাই থ্রি প্লাস ওয়ান দ্রুততার সহিত করলে হচ্ছে ওয়ান বাই থ্রি আসবে এখন এটা কীভাবে আসলো এই যে মাইনাস টু প্লাস থ্রি ডিভাইডেড বাই থ্রি ওয়ান বাই থ্রি আসলো এখানে ওয়ান বাই থ্রি আগে থেকে ছিল আর নিচে চলে যাবে ওয়ান বাই থ্রি লন অফ থ্রি এক্স প্লাস ওয়ান এবার এই থ্রি এই থ্রি ক্যান্সেল আউট এই টু এই টু ক্যান্সেল আউট অ্যান্সার কত আসতেছে মাইনাস লন অফ টু এক্স প্লাস ওয়ান প্লাস লন অফ থ্রি এক্স প্লাস ওয়ান খুব ইজি না আসলে ইজি যদি তুমি ভালোভাবে বুঝে থাকো এই লাইনটা একবার যদি ভালোভাবে ক্যাচ করতে পারো তাহলে বাকি দুইটা লাইন অটোমেটিক চলে আসবে এবং অ্যান্সার তুমি অল্প সময়ের মধ্যে সহজেই দিতে পারবা আরও দুই একটা দেখলে আমরা বিষয়টা আমাদের কাছে আরও ক্লিয়ার হয়ে যাবে তো এটা আমরা করি তো এটা করার জন্য আমাকে কিন্তু আগে উৎপাদকে এভাবে ভেঙে নিতে হবে তো এটাকে আগে উৎপাদকে ভেঙে নেই উৎপাদকে ভাঙলে কথা হবে এক্স স্কোয়ার মাইনাস থ্রি এক্স প্লাস টু ছিল আমরা এটা মিডল টার্ম করলে এক্স স্কোয়ার মাইনাস এখানে লেখা যাবে কত টু এক্স মাইনাস এক্স প্লাস টু আশা করি মিডল টার্ম বিষয়ে জানো তাহলে এখান থেকে এক্স কমন নিলে কত হচ্ছে এক্স মাইনাস টু আর এখান থেকে মাইনাস ওয়ান কমন নিলে হচ্ছে কত এক্স মাইনাস টু এখান থেকে আমরা পাচ্ছি এক্স মাইনাস ওয়ান আর একটা হচ্ছে কি এক্স মাইনাস টু এই মিডল টার্মটা একটু আমাদের করে নিতে হবে তো আমরা কী পাচ্ছি এটার পরিবর্তে আমরা নিচে লিখতে পারি এক্স মাইনাস ওয়ান ইন্টু এক্স মাইনাস টু লিখে ফেলি এখানে তারপর আমরা অ্যান্সারে চলে যাই এক্স মাইনাস ওয়ান ইন্টু এক্স মাইনাস টু এবার আমরা অ্যান্সার করবো আমরা সহজে অ্যান্সারটা দেখবো কিভাবে আসে সেটা এবার আমরা এটা থেকে ডিরেক্টলি শর্টকাটে যাওয়ার আগে আগে আমি লিখে নেই বিষয়টা x মাইনাস ওয়ান এক্স মাইনাস টু দেখো অ্যান্সারটা কী আসবে যা পড়লাম তাই 
তুমি এইটাকে জিরো ধরলে এক্সের ভ্যালু কত পাবা ওয়ান এই ওয়ানটা কি করবা বাকি সকল জায়গায় বসাই দিবা তার বাকি সকল জায়গায় কি উপরে কত আছে ওয়ান ওয়ান নিচে এই জায়গাটাতে বসানো লাগবে না অপরটাতে বসাচ্ছ তুমি অপরটাতে ওয়ান বসাইলে কত হবে মাইনাস ওয়ান লন অফ যেইটা বসাও নাই সেটা কত x মাইনাস ওয়ান যেইটা বসানো নয় সেটা বলতে কি যেটা কি জিরো ধরে এক্সের ভ্যালু বের করছি আমরা সেটা দেন প্লাস এবার তুমি এইটা কি জিরো ধরে এক্সের ভ্যালু কত পাবা টু এই টুটা কোথায় বসাবা এখানে বসাবা বসাই দাও ওয়ান বাই টু মাইনাস ওয়ান টু মাইনাস ওয়ান এরপর লন অফ যেটা কি জিরো ধরেছিলাম আমরা সেটা এক্স মাইনাস টু প্লাস সি এটাই কিন্তু অ্যান্সার আর এখানে এক্সের সহ ওয়ান ওয়ান যেহেতু তাই আমার কোনো এক্সট্রা ক্যালকুলেশন করা লাগে না অর্থাৎ দুই সংখ্যা দিয়ে ভাগ দেওয়া লাগে না তা অ্যান্সার কি আসবে আমাদের মাইনাস লন অফ এক্স মাইনাস ওয়ান প্লাস লন অফ এক্স মাইনাস টু প্লাস সি অ্যান্ড দ্যাটস দ্য অ্যান্সার খুব ইজি না আসলে ইজি তোমরা যদি প্রথমবারে বুঝো তারপর একটু প্র্যাকটিস করলেই দেখবা অনেকটাই মজা লাগতেছে তো আমরা এখান থেকে লাস্ট প্রবলেমটা দেখি যে এতক্ষণ ধরে ভাই আপনি যা কিছু করাইলেন উপরে তো সবসময় ওয়ানই ছিল তো উপরে যদি এক্স থাকে তখন কি সমস্যা হবে এই টাইপ একটা প্রবলেমের সলিউশন দেখি এখানে দেখো নিচে কিন্তু হটটাকে উৎপাদকে ভেঙেই দেওয়া আছে তাই আমরা সহজ ক্যালকুলেশন করব সহজ ক্যালকুলেশন আমরা কি বলছি এটাকে জিরো ধরে এক্সের ভ্যালু যেটা পাবো সেটা বাকি যে যে জায়গায় এক্স আছে সেখানে বসাই দেবো লন অফ যেটাকে জিরো ধরছি সেটা তাহলে আমরা এইটাকে জিরো ধরলে এক্সের ভ্যালু কত পাচ্ছি এক্সের ভ্যালু থ্রি বাকি জায়গাগুলোয় বসাই দাও উপরে কথা হবে থ্রি প্লাস সেভেনটিন নিচে কথা হবে থ্রি প্লাস টু ফাইভ লন অফ যেটাকে জিরো জিরো ধরছি সেটা এক্স মাইনাস থ্রি প্লাস এটাকে জিরো ধরলে এক্সের ভ্যালু কত হবে মাইনাস টু মাইনাস টু বাকি জায়গাগুলোয় বসাই দাও উপরে বসাই দিলে কত হচ্ছে মাইনাস টু প্লাস সেভেনটিন নিচে কত হচ্ছে মাইনাস টু বসাই দিলে মাইনাস টু মাইনাস থ্রি মাইনাস ফাইভ লন অফ যেটা কি জিরো ধরছি সেটা এক্স প্লাস টু তাহলে আসতেছে কত দেখো উপরে টোয়েন্টি ডিভাইডেড বাই ফাইভ ফোর লন অফ এক্স মাইনাস থ্রি এখানে কাটাকাটি করো উপরে কত হচ্ছে ফিফটিন ডিভাইডেড বাই মাইনাস ফাইভ কাটাকাটি করলে হচ্ছে মাইনাস থ্রি মাইনাস থ্রি লন অফ এক্স প্লাস টু প্লাস সি অ্যান্ড দ্যাটস দ্য অ্যান্সার খুবই মজার না আসলেই মজার তো আশা করি বিষয়টা বুঝতে পারছো এবং এই রিলেটেড যে কোশ্চেনগুলো সেগুলো সলভ করতে পারবা অথবা তোমরা এখানে যে প্রবলেমগুলো আছে প্রথমবারে ভালোভাবে দেখার পর এই প্রবলেমগুলো নিজেই সলভ করার ট্রাই করবা ধন্যবাদ সবাইকে